hunderte, tausende von Nachrichten bekommen, von so ziemlich jedem, den ich kenne. Sie ganz herzlich, im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Wir sind mittendrin in einem verrückten Dezember. Der Gruppensieg in der Champions League ist gesichert. Und heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist zum ersten Mal bei mir hier im Feiertagsmagazin. Herzlich willkommen, Ansgar Knauf. Hallo, Ansgar. Hallo, hallo. Dankeschön. Ansgar, seit Dienstagabend bist du offiziell im, äh, bist du offiziell Profispieler von Borussia Dortmund. Du hast dein Champions League Debüt gegeben. Ähm, wir haben die Teamkameraden reagiert und vor allen Dingen ganz wichtig, wie viele Nachrichten hast du auf deinem Handy gehabt? <lacht> ja, auf meinem Handy ähm, an dem Abend sogar noch, also hunderte, tausende von Nachrichten bekommen von so ziemlich jedem, den ich kenne. <lacht> Ähm, Teamkameraden auch, viele, also eigentlich alle haben mich, mich beglückwünscht auch dafür und sich auch mit mir da, darüber gefreut. Du hast vor einem Jahr noch mit Gio Reyna und mit Josefa Mokoko zusammen in der U19 gespielt und äh, das ist jetzt alles ganz schnell gegangen. Äh, irgendwie fast schon unfassbar, oder? Ja, also wenn man sich das so überlegt, ist das schon der Hammer. Also wir haben letztes Jahr alle drei noch in der U19 gespielt, auch in der Youth League haben wir ja gespielt letztes Jahr noch. Und jetzt standen wir halt alle zu dritt sogar in der Champions League auf dem Platz. Und dass das so läuft, ist natürlich der Hammer. Ne? Ja. <lacht> wann, wann hast du dir zum ersten Mal so wirklich ernsthaft Gedanken gemacht? Du hast gesagt, weißt du was, Bundesliga, Champions League, das ist etwas, was ich wirklich schaffen könnte. Ja gut, also Gedanken gemacht habe ich mir da früh schon drüber, wo ich noch klein war, sechs, sieben Jahre alt, aber da war das natürlich noch so, also man wollte es natürlich schaffen, aber es war halt einfach weit weg und dann sobald, also ich bin ja hier in den Verein gekommen, da war ich 14, da war natürlich auch das Ziel, so irgendwann Bundesliga Champions League zu kommen. Aber ich glaube, das Ziel haben viele, äh, aber, ja, klar. das ist nicht so einfach, da musst du <lacht> nee, schon eine Ziel Menge haben... Willen haben. <lacht> Das Ziel haben alle natürlich, aber ähm, <lacht> ähm, ja, dass jetzt auch, dass man das erreicht, ist natürlich dann der Hammer. Aber ist einfach, einfach ein geiles Gefühl. Ähm, war ein war ein Hammerabend für mich so, ähm, werde ich niemals vergessen, glaube ich. Ähm, der Moment, wo ich dann wirklich auf dem Platz stehe, dann sogar noch mit Fans auch dort, das war schon der Hammer. Das kann ich mir vorstellen und. Äh für dich ist ja jetzt im Moment nicht so einfach, alles ist nicht so einfach, eine Menge bricht auf dich rein. Was hilft dir im Moment mehr? So Jungs wie Gio oder Yusufa oder die alten Hasen, Marco Reus, kannst du dir von denen was abschauen? Also ich denke, es ist beides, weil man kann sich auf jeden Fall von den, auch von den älteren, von den erfahrenen Spielern auf jeden Fall viel abgucken, weil die einfach viel Erfahrung haben und das alles auch schon durchgemacht haben. Aber ich glaube, die Mischung ähm, macht es aus, dass ich mich wirklich auch wohlfühle und weil ich, ich einen Teil der Mannschaft kenne ich, Gio Yusufa, mit denen habe ich auch schon zusammen gespielt in den Jugendmannschaften und dann diese Mischung von dem, was ich schon kenne und dem Neuen, was dann halt dazu kommt, ähm, die macht es einfach sehr angenehm und sehr, ja für mich auch eine gewisse Art einfach, mich mit den anderen gut zu verstehen und mich in dieser Mannschaft auch wohlzufühlen. Einfach von jedem das Beste abschauen. Ja, Ansgar. genau. Ist gar nicht so schwer. Der eine oder andere kennt äh, Ansgar noch nicht so gut. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Deshalb äh, gibt es für euch jetzt äh, noch einmal einen schönen Zusammenschnitt von unserem neuen Talent Ansgar Knauf. Ansgar Knauf. Aus dem Nachwuchsleistungszentrum in die Champions League. 18 Jahre jung und seit dieser Saison bei den Profis. Trainingslager, Testspiele, Tore. Der Youngster erlebt einen ereignisreichen Sommer. Seitdem hat Ansgar in der U23-Spielpraxis gesammelt. Äußerst erfolgreich. Am Dienstag der nächste Schritt. Ein Dortmunder Jung geht seinen Weg. Und wir sind gespannt, wo der noch hinführt. Das war nur ein kleiner Ausschnitt und das gesamte Porträt könnt ihr euch natürlich auf unseren Kanälen anschauen. Ein wirklich ganz besonderer Junge, ein ganz besonderer Typ, ein super Fußballer und ein super Mensch. Es macht richtig Spaß, mit dir zu sprechen. Jetzt ähm, kenne dich, kenn dich die BVB-Fans schon ein wenig ein, oder ein bisschen besser, ähm, äh, um das abzuschließen. Äh, wie würdest du deinen Spieltyp, deinen Spielstil beschreiben? 
Ja, also ich komme äh, hauptsächlich über mein Tempo, ähm, über die Außenbahn. Wenn ich mal, wenn ich ins Dribbling komme, habe ich gutes Tempo-Dribbling und dann vorne in die Abschlussaktion zu kommen. Das ist, denke ich, meine stärkste, stärkste Waffe. Wir haben eben gesehen, du bist schon seit einiger Zeit bei Borussia Dortmund. Äh, warum hast du dich damals für den BVB entschieden? Mhm, damals war, also ich habe damals in Hannover gespielt, ähm, war dann aber klar, dass ich einen Schritt weiter noch gehen möchte. Und habe mir dann mehrere Vereine auch angeguckt und Borussia Dortmund hat mich von Anfang an, also mit dem ganzen Drumherum, der Verein an sich, das Stadion, wo ich dann das erste Mal drin war, <lacht> ähm, auch das ganze Drumherum mit dem Jugendhaus und den ganzen Koordinatoren und den Trainern, es hat mich von Anfang an wirklich überzeugt, mich, meinen Berater, meine Familie auch, also wir waren alle wirklich, das ist, war mit Abstand so, das Beste, was man sich vorstellen konnte in allen Bereichen. Und ähm, dann war für mich auch relativ schnell klar, dass ich hier auf jeden Fall spielen möchte. Fehlt ja nur noch, dass ich dich als Torschützer auch ausrufe, oder? Ja, hoffentlich. <lacht> bald. Das hoffe ich auch. Jetzt hast du äh, vor kurzem auch deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie groß ist denn für dich die Umstellung von der Jugend zum Profikader? Mhm, und, was schon sehr groß. Entschuldigung, Hans, ja. gab, und was sind vor allen Dingen natürlich äh, die größten Unterschiede? Ja, also die Umstellung ist schon groß. Es ist eine ganz andere Art zu spielen. Ähm, in der Jugend ist halt vor allem, der Unterschied ist, in der Jugend spielt man gegen Gleichaltrige oder maximal vielleicht ein Jahr Ältere. Und im Profibereich spielt man halt gegen Spieler, die schon Erfahrung haben, die vielleicht seit zehn Jahren schon Profi sind und diese Liga spielen, die dann nochmal eine ganz andere Spielweise haben. Äh, und vor allem, also das, das Spieltempo an sich ist einfach deutlich höher. Das und ist das schon ist die ganze eine Ecke Zeit. schneller, ne? Ja, ja, das ist die ganze Zeit Action und es gibt eigentlich keine Pause. Also man muss die ganze Zeit wach sein. Ähm, ja, aber es macht Spaß. Also es ist, ist, man muss sich natürlich am Anfang dran gewöhnen, aber wenn man dann drin ist, ist es einfach Hammer. Wir schauen jetzt mal auf unseren kommenden Gegner. Es geht gegen den VfB Stuttgart und bevor wir über den sprechen, schauen wir uns einmal ein paar Szenen von den letzten Heimspielen an. Zu Hause gegen Stuttgart ist Spektakel garantiert. 18 BVB-Treffer in den letzten fünf Begegnungen. Und auch in dieser Saison sind Tore sicher. Der BVB hat in jedem Heimspiel getroffen. Die Stuttgarter haben all ihre Siege bisher auswärts eingefahren. Wir freuen uns auf eine torreiche Partie. Natürlich mit dem richtigen Ende. Die Stuttgarter haben aktuell auch viele äh, junge, vielversprechende Talente im Kader. Was erwartest du für ein Duell? Ja, also ich denke, Stuttgart hat auch in diesem Jahr eine starke Mannschaft. Also ich habe ein paar Spiele dieses Jahr schon gesehen auch. Mhm. Ähm, ich denke, es wird ein, ähm, am Anfang eher offenes Duell, wo beide Mannschaften, denke ich, gut, gut also es kommt darauf an, wie die Mannschaften reinkommen, aber werden beide jetzt nicht sich verstecken, glaube ich. Ähm, aber ich denke, dass wir das trotzdem machen werden. Ja, so zu Hause gewinnen ist fast schon Pflicht, ja. ne? Ja, eigentlich schon, ja. finde ich auch. <lacht> ja, Ansgar, jetzt kommen wir zu was, das ist äh, beim Feiertagsmagazin äh, immer so. Wir zwei gehen noch in den Zweikampf, Nobby gegen Ansgar. Äh, und wir können ja mal schauen, letzte Woche äh, habe ich gegen Roman Bürki gespielt. Wir haben beide ja. ähm, äh, gepunktet, allerdings ähm, konnte ich einen Dreier einfahren. Und deshalb liege ich jetzt mit 26 zu 23 vorne. Die zweite Woche schon, die ich vorne bin. Ich bin überglücklich und ich hoffe natürlich nicht, dass Ansgar mir jetzt alles kaputt macht. Also, es <lacht> gibt natürlich wieder drei Kategorien, Spiel, Personal und Statistik. Und dann noch äh, 1, 2, 3. Das bedeutet die Punktzahl. Und äh, da du heute mein, du mein Gast bist, darfst du natürlich anfangen. Was würdest du als erstes sagen oder was glaubst du? Ja, also als erstes auf jeden Fall Knauf gibt Bundesliga-Debüt, nehme ich auf jeden Fall. So, und jetzt bin ich dran? Okay. Okay, ja, aber das, an deiner Stelle hätte ich das natürlich auch genommen, ist doch ganz klar. Ähm, der BVB gewinnt mehr Zweikämpfe, sage ich. Okay. Ähm, ich sag drei BVB-Treffer noch. Ja, du bist äh, schlau. Ja. Ähm, wir bekommen natürlich kein Gegentor nach einer Ecke, sag ich. Hätte ich vielleicht auch noch genommen, ja, ist gut. Und dein letztes? Mm, einen sicheren Punkt, Heimsieg. Äh, Heimsieg, ja, das ist ja gut, das ist jetzt dann äh, keine gelbe Karte, das kann ich mir bei uns nicht vorstellen. <lacht> äh, 
dann würde ich mal sagen, dass Lucien Favre fünfmal auswechselt. Okay. Mal schauen. Also, ich bin gespannt, ob ich meinen Vorsprung äh, verteidigen kann. Aber äh, Ansgar hat natürlich zwei Dreier genommen. Das kann auch mal ganz schnell für mich nach hinten losgehen. Ansgar, wie muss das Spiel am Wochenende laufen, damit Ansgar Knauf das Stadion richtig gut gelaunt verlässt? Am besten gehen wir schon in Führung. Ähm, weiß nicht, 2-3-0, dann komme ich rein und mache noch ein, zwei Tore. Und, und dann, dann, dann bin ich gut gelaunt. Ich bin dann hier, ne, hier oben in der Skybox, ich sehe dich also und werde, würde es natürlich dann zelebrieren, wie sich das gehört. Ne? Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ob du im Kader bist, weißt du natürlich alles noch nicht. Ne? Das, Nein, das weiß ich noch nicht. Das, weiß ich noch das nicht. wird immer am, äh, am Abschlusstraining oder wann wird es? Ja, bei, beim Abschlusstraining kriegen wir den Kader. Okay, Ansgar, wir drücken die Daumen. Äh, bleib vor allen Dingen gesund in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Schön, dass du beim BVB bist. Äh, wieder so ein junges Talent, was schon ganz lange bei Borussia Dortmund ist. Ein toller Typ. Es macht einfach Spaß. Ihr ähm, könnt natürlich morgen beim Netradio zuhören. Das objektivste Radio der Welt ist natürlich auch wieder vor Ort. Äh, ansonsten bei Sky. Und ich wünsche euch allen viel Spaß und natürlich ein Dreier. Vielen Dank der Nobby und der Ansgar. Dankeschön.